सबस्क्राइब कर फेनटेक विडि चैनल के नतून नतून भिडियोर आपडेट पे बेल आइकनि अन कर दिन हेलो बिओर्स कैमन आज सबाई सबा के फ्रेंड टेक भिडियर पक्ष के स्वागतम आज के गुरुतवपूर्ण प्रोजेक्ट नहीं अपन सामने हाजिर होता हलो अटोमेटिक फैन कंट्रोल सिसटेम अर्थात ये प्रोजेक्टर माध्यम आनी आप रूम टेम्पारेचर अनुजाई अपन रूम फैन सिलिंग फैन आपनी कंट्रोल करतेबेंटन ये प्रोजेक्ट की गुरुतवपूर्ण ये कारण प्रोजेक्टे एल सी डी डिसप्ले टेम्पारेचर सेंसर एनालग रिड य तीन सिसटेम कम्बिनेशने कोडिंग कर प्रोजेक्ट करो जरा शिखते चान ता अवश्य पूरा भिडियो देखें और हमारे साथ ही थकबें चलो देखे नी ए प्रोजेक्ट करते कि कम्पोनेंट लागे एक आर्डिओनो ऊनो आर थ्री बोर्ड जेटा प्रोग्राम कोडिंग करब एक डिएस टी टोटी टू टेम्पारेचर सेंसर जेट दिए रूम टेम्पारेचर सेंस करब एक एल सी डी डिसप्ले जेटा रूम टेम्पारेचर कत ये देखो और कत टेम्पारेचर सेट करब ये देखो और तपर एट एक रिले मोडल जो बेसि एम्पेर लोड चलाते पर जमन एक सिलिम फैन तपर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो दिए टेम्पारेचर सेट करब जो हमें कत टेम्पारेचर रखते चाहिए रूम और फैन हिसाब से मटन निची जो एखे स्लिम फैन दे देखो ना और ये हे एल सी डी डिसप्लेर बेज कारण एल सी डी डिसप्ले माइक्रो कंट्रोलर सकते कानेक्शन करते गले अनेक कानेक्शन कर लागे जो संक्षेपे अपन देखान जो ये बेजा तैरि कर टेम्पारेचर सेट करार्जन वेरिएबल रेजिस्टेंस दिए एक बेज तैरि कर ऊपर ही अपन जाते सबकिछ देखाते परि एवं प्रोजेक्ट छोटो है और लगे एक बैटारी नाइन भोल्टर बैटारी और एक बैटार बेच मोटामोटी कम्पोनेंट गो हम प्रोजेक्ट करा जा तो बस चलो आप एक कनेक्शन डायग्राम एक देखे नहीं देखो हमें क्या भाव संयोग कर देखो ये हम एल सी डी डिसप्ले एल सी डी डिसप्ले और ये हे एल सी डी डिसप्ले कन्ट्रास कंट्रोलर जो वेरिएबलता से आनी अवश्य टेन किलोम्स वेरिएबल यूज करबें तपर एनालग रिटपट अर्थात हमें जेहतु टेम्पारेचर सेट करब सेटार जो एक वेरिएबल लागे ये हे से वेरिएबल देखने ये हमें यूर साथ संयोग करें क्यों कोडिंग भर ठीक ये पिन कन्फिगारेशन सजिए ये कारण यह देखिए जो देखिए ठीक कोडिंग से भावे करा से करते हैं जो अपना पिन नम्बर चेन्ज कर दें तो अपने कोडिंग भर पिन नम्बर चेन्ज करते हैं तपर एट हे डेस टी टोटी टू टेम्पारेचर सेंसर यटार डाटा नहीं चीज टू दो नम्बर पिन थे और तीन नम्बर पिन थे देखो हमें एल सी डर एक कानेक्शन नहीं एस एन तपर एट हे रिले मडल सत नम्बर पिन थे रिले मडुले दिए जो अपनी स्लिम फैन चलाते चान रिले मडुलर पार्स के नीबें तपर ए सीटा एखे दिए देवें तो अटोमेटिक अपना कंट्रोल है एखान डाटा रिड हो अर्थात टेम्पारेचार कत से देखा और यहां एर माध्यम अपनी एनालग सेट कर देवें एभवे ये प्रोजेक्ट क्या कर चलो आप एक प्रैक्टिकाले आसी जो कानेक्शन डायग्राम सार्किट डायग्राम देखल चलो आप से ही अनुजाई संजोग करी शुरू कर लिकुईड क्रिस्टल डट एस अर्थात हमें एखे एल सी डी डिसप्ले नहीं लाइन दिए हे एल सी डी डिसप्ले लाइब्रेर फाइल ठीक है तपर डिएस टी डट एस एट हे जो टेम्पारेचर सेंसर अर्थात डिएस टी टोटी जो टेम्पारेचर सेंसर टाइम यूज करटार जो ये लाइन दिए लाइब्रेर फाइल्ट आपके एड कर देखो इटा 
আমি এই যে লাইব্রেরি ফাইলটা সেটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব আমি আপনাদের একটু দেখাই এই যে দেখুন এটা এই লাইব্রেরি ফাইলটা আপনাদের অ্যাড করতে হবে জাস্ট এটা কিভাবে অ্যাড করতে হবে আমি অন্য ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়েছি তারপর একটু দেখিয়ে দিই এই এখানে গিয়ে ইনক্লুড লাইব্রেরি অ্যাড জিপ লাইব্রেরি তারপর কোথায় আছে আপনার ওই লাইব্রেরি ফাইলটা সেখানে গিয়ে আপনার অ্যাড করে দিতে হবে তাহলে আমার কোথায় আছে ডেস্কটপে ডেস্কটপে কোথায় আছে মাই অল প্রজেক্ট এখানে গিয়ে অটো ফ্যান কন্ট্রোল এ দেখুন এখানে গিয়ে এখানে ওপেন করে দেবেন তাহলে আপনার হয়ে যাবে জাস্ট আমার তো দেওয়া আছে এই কারণে আমি আর দিলাম না জাস্ট আপনার এভাবে করে নেবেন আর আমি লাইব্রেরি ফাইলটা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো এখান থেকে আপনার ডাউনলোড করে নেবেন তারপরে দেখেন ডিফাইন ডাটা পিন টু অর্থাৎ এখানে যে সেন্সরটা আমি ইউজ করেছি এটা ডাটা পিন না দিয়ে আপনি সেন্সর পিনও দিতে পারেন আমি দিচ্ছি সেন্সর সেন্সর টু অর্থাৎ দুই নম্বর পিনে আমি সেন্সর কি ডিএস ইলেভেন যে টেম্পারেচার সেন্সর সেই সেন্সরটা আমি দুই নম্বর পিনের সাথে সংযোগ করব এই কারণে দিয়েছি তারপরে ইন টেম্প টেম্প আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি তারপরে ইন ফ্যান আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি যদি আমার লাগে আমি ইউজ করব না ইউজ করলেও এখানে থাকলেও কোনো প্রবলেম নেই জাস্ট তারপরে ফ্লয়েড টেম্পারেচার জিরো অর্থাৎ এই ডিএসটিলে ডিএসটি টোয়েন্টি টু টেম্পারেচার সেন্সরটা যে টেম্পারেচার সেন্স করবে সেটা আমি যে ফোল্ডারের ভিতর রাখবো সেটা হচ্ছে এইটি আপনার যে কোনো নাম দিতে পারেন এতে কোনো প্রবলেম নেই জাস্ট আমি এখানে টি লিখলাম তারপরে দেখুন আমি কনস্ট্যান্ট ইন্ট স্লিং ফ্যান অর্থাৎ আমি স্লিং ফ্যান চালানোর জন্য আমার মাইক্রোকন্ট্রোলার থেকে কমান্ড যাবে কোন পিনে সেটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে সেভেন নম্বর পিনে তারপরে সেট টেম্পারেচার অর্থাৎ এখানে যেহেতু আমার অ্যানালগ রিড করতে হবে যেহেতু আমি টেম্পারেচারটা সেট করব এই কারণে এই সেট করতে গেলে আমার যে বেরেবল রেজিস্টেন্সটা আমি দিয়ে সেট করব সেটা এই এজিরো পিনের সাথে আমার কানেক্ট করতে হবে ঠিক আছে তারপরে কনস্ট্যান্ট এইটা আমার যেহেতু এল সি ডি ডিসপ্লের সাথে কানেকশন করতে হবে সেহেতু আমি এল সি ডি ডিসপ্লের সাথে কোন পিনে কোন সংযোগ সেটা এখানে দেওয়া আছে দেখুন আর এল সি ডি ডিসপ্লের আর এস থ্রি তারপরে এনাবল এওয়ান আমার এল সি ডি ডিসপ্লের একটা ভিডিও আছে ওই ভিডিওটা দেখে নেবে তাহলে এল সি ডি ডিসপ্লের সাথে কীভাবে মাইক্রো কন্ট্রোলার বা আর্ডিনোর কানেকশন দিতে হয় সেটা খুব ভালোভাবে আপনারা বুঝতে পারবেন ওকে তাহলে পরের লাইনে যাই তারপরে ডিএসটি এটা হচ্ছে এই লাইব্রেরি ফাইল অ্যাড করছে এই কারণে এটা দেওয়া লাগবে তারপরে ভয়েস সেট আপ সিরিয়াল বিগিন আমি যদি আপনি এইখানে অর্থাৎ সিরিয়াল মনিটর কিছু দেখতে চান সে জন্য এটা দিয়েছে দেয়া হয়েছে আপনার না দিলেও কোনো প্রবলেম নেই জাস্ট এটা জাস্ট সিরিয়াল মনিটর দেখার জন্য যে আমার টেম্পারেচার সেন্সরটা ঠিক মতো কাজ করছে কি না তারপরে এল সি ডি বিগিন যেহেতু আমি ষোলো গুণ দুই যে সাইজে যে এল সি ডি ডিসপ্লে সে এল সি ডি ডিসপ্লে নিয়েছি এই কারণে কিন্তু এখানে ষোলো গুণ দুই দিয়েছি অর্থাৎ এর দুইটা সারি আর ষোলোটা ক্যারেক্টারেতে লেখা যাবে প্রতি সারিতে ওকে তারপরে পিন মোড এ জিরো ইনপুট আর পিন মোড সেভেন আউটপুট অর্থাৎ দেখুন এ জিরো কি আমার যেহেতু টেম্পারেচার সেট করতে হবে বেরেবল রেস্টান্সের মাধ্যমে সেটা আমি এ জিরো সেটা আমার ইনপুট হিসেবে কাজ করবে আর সাত নম্বর পিন যেহেতু আমি একটা ফ্যান চালাবো ফ্যানকে কন্ট্রোল করব এই সিলিং ফ্যানটা এটা আমার এই সাত নম্বর পিন আউটপুট ওকে তারপরে আসি ভয়েস সেট আপের ভিতর এটা আমার লাগবে না এটা জাস্ট আমি হাইট করে রাখছি এটা আমি উঠাই দিলাম তারপরে দেখুন টেম্পারেচার এখানে যে ভেরিয়েবলটা আমি ডিক্লেয়ার করেছি এই টেম্পারেচার ভিতর আমি অ্যানালগ রিড করে রাখবো অর্থাৎ আমি সেট করার জন্য অর্থাৎ আমি টেম্পারেচার সেট করার জন্য যেটা ই করবো সেটা আমার এই টেম্পের ভিতর আসবে ঠিক আছে দেখুন অ্যানালগ রিড সেট টেম্পারেচার এই যে এই পিনে অর্থাৎ এ জিরো পিনের যে কমান্ড আমি দেব সেটা অবশ্যই অ্যানালগ পিনের সাথে দিতে হবে ওই অ্যানালগ পিনের সাথে দিয়ে আমার সেটা টেম্পারেচারের ভিতর রাখবে যে আমার কত টেম্পারেচার তারপরে যেহেতু আমি যখন এই বেরেবল রেস্টেন্সটা ঘোরাবো তখন এর মান অনেক দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে দেখা গেল এক ঘুরলি দিলে আমার সাথে সাথে দশে চলে গেল জাস্ট আপনি যদি আস্তে আস্তে ওই রিডিংটা দেখতে চান তাহলে এই যে এখানে যে টেম্পারেচারটা পাচ্ছি ওটা আমি গুণ বাগ করেছি যাতে আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানে বিভক্ত হয়ে যায় ঠিক আছে তারপরে ইন রিড ডাটা এটা হচ্ছে এই টেম্পারেচার সেন্সরে এই টেম্পারেচারের যে লাইব্রেরি ফাইলটা অ্যাড করেছি সেই অনুযায়ী আমার এখানে ইন রিড ডাটা অর্থাৎ টেম্পারেচার রিড করার জন্য এই লাইনটা রেখেছি সেটা হচ্ছে এই ইনস্ট্রাকশনটা আমার এই লাইব্রেরি ফাইলের ভিতরে আসে এই কারণে এটা দিয়েছি যাতে আমার টেম্পারেচার সেন্সর দিয়ে আর টেম্পারেচার চেঞ্জ করতে পারে যে আমার ওয়েদারের যে টেম্পারেচার আছে ওকে তারপরে দেখুন ফ্লট আমি এখানে ফ্লট টাইপের ডাটা নিয়েছি এই দেখুন এখানে একটা টেম্পারেচার
আমি টেম্পারেচারটা পাচ্ছি আর এখানে হিউমিডিটিটা পাচ্ছি আমার হিউমিডিটি তার লাগবে না তারপর এখানে আছে কোনো প্রবলেম নাই থাকলেও কোনো সমস্যা নেই জাস্ট আমি টেম্পারেচার নিয়ে কাজ করব ওকে তারপরে আমি টেম্পারেচার পেলাম তারপরে অ্যানালগ রেড করলাম এবার আমার কি করতে হবে এল সি ডি ডিসপ্লেতে এটা শো করাইতে হবে ওকে তাহলে দেখুন এল সি ডি ডিসপ্লে কীভাবে শো করাইতে হবে এল সি ডি সেট কার্সর জিরো জিরো অর্থাৎ প্রথমে আমার সব কিছু জিরো জিরো থাকবে তারপরে এল সি ডি প্রিন্ট সেট টেম্পারেচার অর্থাৎ প্রথমে যে কলমটা সেটা আমার সেট টেম্পারেচার লেখা উঠবে তারপরে এই টেম্প অর্থাৎ এইখানে যে টেম্পারেচার অর্থাৎ সেট টেম্পারেচার আমি করতেছি তার মানে এটা আমি ম্যানুয়ালি ঘুরিয়ে আমি টেম্পারেচার সেট করে দেব ঠিক আছে সেটা আমার এইখানে লেখা উঠবে অর্থাৎ আমি এল সিডির প্রথম যে শাড়িটা ওইখানে আমি দেখতে পারবো তারপরে সেন্টিগ্রেড তারপরে আবার এল সিডি সেট কার্সার জিরো অন আমার আসছে দ্বিতীয় শাড়িতে কী লাগবো আমি টেম্পারেচার তাহলে আমার বর্তমান টেম্পারেচার কত আছে সেটা আমি কোথায় পাচ্ছি এই যে এই লাইনটার ভিতর এটার ভিতর আমার ডিএসটি টোয়েন্টি টু যে টেম্পারেচার সেন্সরটা ইউজ করেছি সেটা আমার টেম্পারেচার সেন্স করে এই টির ভিতর রাখবে যে কত টেম্পারেচার সেটা আমি এখানে শো করাবো অর্থাৎ এল সি ডিসপ্লেতে শো করাবো ওকে এত সেন্টিগ্রেড তারপরে সিরিয়াল প্রিন্ট লাইন টেম্পারেচার ইমিডিটি এটা যদি আমি সিরিয়াল মনিটর দেখতে চাই পুরো ফুল প্রজেক্টটা কমপ্লিট করার আগে তাহলে এখানে আপনি সিরিয়াল মনিটরও দেখতে পারবেন ওকে আমার কিন্তু এখানে দেখুন আমার কিন্তু এই দুইটা লাইন আমার হচ্ছে অ্যানালগ রিড করার জন্য তারপর এইখান থেকে এটুক হচ্ছে আমার টেম্পারেচার রিড করার জন্য তারপর এই এইখান থেকে এইটুক হচ্ছে আমার এল সি ডি ডিসপ্লেতে শো করানোর জন্য যে এই দুইটা জায়গায় কি রেজাল্ট পাচ্ছে এটা শো করাবো অবশ্যই এখানে আমার দেখতে হবে প্রদর্শনের জন্য আমার দেখতে হবে এল সি ডি ডিসপ্লেতে এই জন্য এটা এখানে করা হয়েছে ওকে তারপরে আমার কি টেম্পারেচার অনুযায়ী কিন্তু আমার রুমের ফ্যানটা আমার অন অফ হবে তাহলে কি আমার একটা কন্ডিশন ইউজ করতে হবে ইফ টেম্পারেচার যদি টেম্পারেচার এই টেম্পের এইখানে কি টেম্পারেচার কি আমার ডিএসটি টোয়েন্টি টু এস টেম্পারেচার আর এই টেম্পারেচারটা কি আমার সেট টেম্পারেচার যদি টেম্পারেচার সেট টেম্পারেচারের উপরে হয় অর্থাৎ এই টেম্পারেচারটা অর্থাৎ ডিএসটি টোয়েন্টি টুর টেম্পারেচারটা যদি আমার বেশি হয় তাহলে আমার সাত নম্বর পিন লো আর যদি না হয় তাহলে আমার হাই জাস্ট এটুকু দিলে হবে এখানে লো আর হাই এখানে দিয়েছি আমি যে রিলে মডিউলটা ইউজ করেছি সেটাতে আপনি যখন পাওয়ার দিবেন তখন সেটা অফ থাকবে যখন লো দেবেন তখন অন হবে অর্থাৎ উল্টা কাজ করে এটা যেহেতু আমাদের চায়না থেকে আসছে আমরা চায়না জিনিস ইউজ করছি তারা যেভাবে তৈরি করেছে আমার সেভাবে ইউজ করতে হবে জাস্ট এখানে হাই দিতে হতো হাই দিলে আমার ওটা অন হতো বাট এই রিলে মডিউলটা আমার লো দিলে অন হয় আর হাই দিলে অফ হয় তাহলে আমার সেই অনুযায়ী কোডিং করতে হবে ঠিক আছে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন এটা আমি একটু কম্পাইল করি যে আমার পুরো কোডিংটা ঠিক আছে কিনা দেখুন এখানে ডাটা পিন এখানে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করি এখানে কিন্তু আমি পাল্টাইছিলাম সেন্সর এখানে ডাটা পিন ছিল বাট এখানে আমি এখানেও চেঞ্জ করে দিতে হবে আপনার সেন্সর ওকে ইরোর আসতেই পারে আপনার এটা বুঝতে হবে যে ইরোরটা কেন দেখাচ্ছে কারণ ইরোরটা কোন লাইনে আছে সেই লাইনের নিচের লাইনে দাগ দেয় তার উপরের লাইনে কোনো প্রবলেম আছে বা ওই লাইনে দাগ দেয় আপনার এটা বুঝতে হবে ডান কম্পালিং কোনো সমস্যা নাই করি এখানে দেখুন আমি যে পিনের সাথে দিয়েছি আপনার যে সেই পিনের সাথে দিতে হবে তা না আপনি যে কোনো পিনে দিতে পারেন তাহলে এই কোডিংয়ের ভিতরেও সেই অনুযায়ী আপনার চেঞ্জ করতে হবে আমি আমার সুবিধার্থে কারণ আমি যেভাবে সেট আপ করেছি এটা যদি আপনারা করতে চান তাহলে অনেক হিজিবি জিও যাবে কিন্তু আমি খুব সুন্দরভাবে আপনাদের দেখানোর জন্য এটা করেছি এবং সেই অনুযায়ী আমি পিন ডায়াগ্রাম করেছি আপনারা পাল্টি দিতে পারেন আপনি সেই অনুযায়ী কোডিং করবেন ওকে তাহলে আমার প্রোগ্রামে কোনো ইরন নাই এখন আমি এটা লোড করে দেব দেখুন এটা আমি এখন লোড করে দিই তো ভিওর্স আমি প্রোগ্রামটা লোড করে দিচ্ছি এখন আমি সিস্টেমটাতে পাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি এই প্রজেক্টে দেখুন আপনারা একটু লক্ষ্য করুন এবং আমার কথাগুলো শুনুন এখানে দেখুন এখানে যে টেম্পারেচার সেন্সরটা ইউজ করেছি ডিএসটি টোয়েন্টি টু এটা কিন্তু আমার রুমের টেম্পারেচার সেন্স করছে এবং আমার এই মুহূর্তে রুমের টেম্পারেচার থার্টি ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর এখানে যে ভেরিয়েবলটা আছে এই ভেরিয়েবলের মাধ্যমে কিন্তু আপনি একটা টেম্পারেচার সেট করে দিতে পারবেন অর্থাৎ এখানে যে টেম্পারেচারটা আপনি সেট করবেন ওই টেম্পারেচারের উপরে যদি আপনার রুমের টেম্পারেচার চলে যায় তাহলে কিন্তু ফ্যানটা চলবে এবং যে টেম্পারেচার সেট করে দেবেন এর নিচে যদি চলে আসে রুমের টেম্পারেচার তাহলে কিন্তু অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে এটা মূলত আপনি ইউজ করতে পারবেন আপনার বাসা বাড়িতে মনে করেন আপনি রাত্রেবেলা ফ্যানটা চালিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছেন এখন যদি মধ্যরাতে হঠাৎ করে টেম্পারেচারটা কমে যায় 
তখন কি হবে আপনার কিন্তু ঠান্ডা লাগবে সেই জায়গায় আপনি এই প্রজেক্টটা ইউজ করতে পারবেন এখন স্লিম ফ্যান চালানোর জন্য আমি একটা রিলে মডুল নিব দেখুন এই রিলে মডুলের অ্যাম্পিয়ার ক্যাপাসিটি টেন অ্যাম্পিয়ার সুতরাং আপনি স্লিম ফ্যান ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন এখানে আমি স্লিম ফ্যান ইউজ করবো না আমি জাস্ট মোটর দিয়ে আপনাদের দেখাবো যে এই সিস্টেমটা কাজ করে কিনা তো চলুন আমি কানেকশনটা শেষ করে নিই রিলের সাথে কানেকশন করা হয়ে গেছে এখন আমি পাওয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন আপনারা একটু ডিসপ্লের দিকে লক্ষ্য করুন এল সি ডি ডিসপ্লের দিকে এখানে দেখুন আমার রুমের টেম্পারেচার কত থার্টি ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠিক আছে আর আমি টেম্পারেচার সেট করছি কত থার্টি ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই কারণে কিন্তু আমার ফ্যানটা অফ আছে এই দেখুন এখানে আমি যদি এখন সেট টেম্পারেচারটা যদি একটু কমিয়ে দিই দেখুন এখানে সেট টেম্পারেচার আমি একটু কমিয়ে দিচ্ছি থার্টি ওয়ানের নিচে যদি আমি নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু আমার ফ্যানটা চলবে ঠিক আছে তার মানে আমার সেট টেম্পারেচার থেকে যদি রুম টেম্পারেচার বেশি হয় তখন আমার ফ্যানটা চলবে এখন আমি নাইন ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে আলাদাভাবে আপনাদের প্রযুক্তিতে পাওয়ার দিয়ে দেখাবো এতক্ষণ আমি আপনাদের কম্পিউটার দিয়ে পাওয়ার দিয়ে দেখাচ্ছিলাম এখন আমি নাইন ভোল্টের ব্যাটারিটা সংযোগ করব এতক্ষণ আমি ব্যাটারিটা সংযোগ করছি এখন আমার ব্যাটারিটা সংযোগ করার সাথে সাথে কিন্তু আমার ফ্যানটা চলছে এখন এখানে লক্ষ্য করো এখানে টেম্পারেচার আমার রুমের টেম্পারেচার কত থার্টি ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর আমি সেট করেছি একুশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই কারণে কিন্তু ফ্যানটা চলছে এখন আমার যেহেতু ম্যানুয়ালি ভাবে আমার ওই সেন্সরের টেম্পারেচার সেন্স করা সম্ভব নাই এটা অটোমেটিকলি হয় ওয়েদারের সাথে ডিপ ওয়েদারের সাথে ডিপেন্ডেন্ট সুতরাং আমি ম্যানুয়ালি করতে পারি আমার সেট টেম্পারেচার দিয়ে এখানে আমি সেট টেম্পারেচারটা একটু বাড়িয়ে দিলাম এখানে আমার ফ্যানটা বন্ধ হয়ে গেছিলো আবার আমি কমে দিলাম আবার কিন্তু চলছে জাস্ট আমার তো টেম্পারেচার সেন্সরটা অটোমেটিকলি টেম্পারেচার সেন্স করে এটা ওয়েদারের সাথে ডিপেন্ডেন্ট তো আপনারা আপনাদের দেখানোর জন্যই জাস্ট আমি এটা করছি তা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন